ചാപ്റ്റർ അഞ്ച് കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് കോളും പെട്രോളിയവും കൽക്കരിയും അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ ഡീസലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പെട്രോളിയവും ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത തരം വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് വേണം ഭക്ഷണം വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ വേണം ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വേണം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വാഹനം ആ വാഹനം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ മറ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചിലത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചിലത് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ പല വസ്തുക്കളും നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അതേപോലെ കിട്ടുന്നതാണ് ചില വസ്തുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതുമാണ് നമ്മൾ മൊത്തം വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഉദാഹരണത്തിന് എയർ വാട്ടർ സോയിൽ ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ചെരുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള ചില ഡ്രസ്സുകൾ മറ്റു വസ്തുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഇറ്റ് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം നേച്ചർ ആർ കോൾഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം നേച്ചർ ആർ കോൾഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോവും ചില സാധനങ്ങൾ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീരൂല ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും സൂര്യപ്രകാശം നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവും വരില്ല നമ്മൾ എത്ര ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പിറ്റേന്ന് വീണ്ടും ഉണ്ടാവും മണ്ണ് വെള്ളം വായു തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട വസ്തുക്കളൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതോടുകൂടെ തീർന്നു പിന്നെ ഒരു കാലത്തും അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനോ പിന്നീട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും കഴിയാത്ത സാധനങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പ്രകൃതിയിൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് റീസൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയല്ല ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിലും റീസൈക്ലിംഗ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും സാധനം കിട്ടാം പക്ഷേ റീസൈക്ലിംഗ് നടക്കില്ല അതോടൊപ്പം എമൗണ്ട് ലിമിറ്റഡും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ആ വസ്തു ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപക്ക് കടല വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളിരുന്ന് തിന്നാണ് അത് തീർന്നു തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പിന്നീട് വാങ്ങാം നമ്മളത് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി വാങ്ങാം പക്ഷെ പൈസ നമ്മളത് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതോടുകൂടെ ആ സാധനം തീർന്നു നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പം അതേപോലെ നമ്മൾ മൊത്തം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് എക്സോസ്റ്റബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും ഇൻഎക്സോസ്റ്റബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും ഇൻഎക്സോസ്റ്റബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് റിസോഴ്സസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അൺലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ആർ നോട്ട് ലൈക്ലി ടു ബി എക്സോസ്റ്റഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് തീർന്നു പോവാത്ത വസ്തുക്കൾ പ്രകൃതിയിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീരൂല അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇൻഎക്സോസ്റ്റബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്നാൽ എക്സോസ്റ്റബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദീസ് റിസോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ദ ക്യാൻ ബി എക്സോസ്റ്റഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് ത
നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്തി തീർന്നു പിന്നെ സാധനം ഒരിക്കലും നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല അത് തീർന്നു ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഎക്സോസ്റ്റബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും എക്സോസ്റ്റബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലുള്ള റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സോസ്റ്റബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ റീസൈക്ലിംഗ് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോളും പെട്രോളിയവും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കുറേയധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മില്യൺ കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ രൂപപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ തീരും പിന്നീട് പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത് നിർമ്മിക്കുക ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടെ പിന്നീട് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോളിനെയും പെട്രോളിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താണ് ഫോസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഡ് റിമൈൻസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് നോൺ ആസ് ഫോസിൽ ഏതെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫോസിൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചു പോയ ഏതെങ്കിലും ജീവിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫോസിലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോസിലുകളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ഫ്യൂവൽ ഇന്ധനമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെ നിർണായകമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ കണ്ടെത്തുന്നതോടു കൂടിയാണ് നിലവിൽ നമ്മൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പുള്ള കാലം നമ്മൾ പറയാറില്ല ചക്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചതിനു ശേഷവും നമ്മൾ അധിക കാലം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആദ്യ കാലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് വലിക്കാനൊക്കെയാണ് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആവിയന്ത്രം സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കോളാണ് അപ്പം നമ്മൾ കോള് കണ്ടെത്തുന്നതോടു കൂടെയാണ് മനുഷ്യനിന്ന് കാണുന്ന പുരോഗതിയൊക്കെ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഫോസിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫ്യൂവൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കോള് ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് കോള് എന്ന് നമ്മൾ സാധനം മലയാളത്തിൽ കൽക്കരി എന്നാണ് പറയാറ് കല്ല് കരി അല്ലേ അതായത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുപ്പിലൊക്കെ വിറക് കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയാവുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ കരി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആയിക്കൊണ്ടാവുക കറുത്ത് ശരിക്കും അതേ രൂപം അതേ സാധനം തന്നെയാണ് കരിയും കൽക്കരിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ സാധനങ്ങളാണ് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റോൺ പോലെ കല്ല് പോലെ വളരെ ഉറപ്പുള്ളതാണ് അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ കോളെന്ന് കൽക്കരി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനും റെയിൽവേ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യാനും സ്റ്റീം എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ലൈറ്റ്നിങ്ങിനും തെർമൽ പവർ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കോള് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ ഇന്ധനമായിട്ട് കോള് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ കൂടെ നാച്ചുറൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ മാറി എന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കോള് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ കോള് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോള് രൂപപ്പെടുന്നത് നോക്കാം ഏകദേശം മുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ വളരെ വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഭൂമിയിൽ ഒരു ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കരമായ മരങ്ങളല്ല വളരെ വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഭൂമി അത് തന്നെ
ഇതേപോലെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലമായിട്ട് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ വീണ് മണ്ണിനടിയിലായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം മണ്ണിനടിയിലായി അതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് വന്ന് വീണ് 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 അതിങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ കുറേ താഴെ ആഴ്ചയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് നശിക്കുകയും ആ മരങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മണ്ണ് വന്ന് വീണ് പിന്നെ അത് ഭൂമിയിൽ കുറേ അടിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ഇതിന് മുകളിൽ മണ്ണ് വന്ന് വീഴുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് ഇതിന് മുകളിലുള്ള പ്രഷർ കൂടും മണ്ണ് വന്ന് വീഴുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഭൂമിയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും ഹൈ പ്രഷറിൻ്റെയും കാരണമായിട്ട് ഈ മരങ്ങൾ ഈ ഡെഡ് വെജിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോസിൽസ് കോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി കോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാർബൺ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പ്രധാന കണ്ടൻറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് കാർബൺ അതുപോലെ മറ്റ് പല മൂലകങ്ങളും ഉണ്ടാവും പല മിനറൽസും ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഈ കാർബൺ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നശിച്ച് പോകും കാർബൺ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോളിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ആണ് ശരിക്കും ഡെഡ് വെജിറ്റേഷൻസ് കാർബൺ മാത്രമുള്ള ഒരു കണ്ടൻ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർബണൈസേഷൻ ദ സ്ലോ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവെർഷൻ ഓഫ് ഡെഡ് വെജിറ്റേഷൻ ഇൻ ടു കോൾ ഇസ് കോൾഡ് കാർബണൈസേഷൻ ഡെഡ് വെജിറ്റേഷൻസ് കോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ കാർബണൈസേഷൻ പിന്നെ ക്വാലിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് നമ്മളവിടെ കാർബണൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടേം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് പഠിച്ചാൽ മതി എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഫോസിലുകളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല മില്യൺ കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഡെഡ് വെജിറ്റേഷൻസ് കോളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് വളരെ സ്ലോ പ്രോസസ്സാണ് കാർബൺ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും ഹൈ പ്രഷറിനും വിധേയമായിട്ട് വളരെ സ്റ്റോൺ പോലെ കല്ല് പോലെ വളരെ ഉറച്ച സാധനങ്ങളായിട്ടത് മാറും ശരിക്ക് മരവും കൽക്കരിയും തമ്മിൽ ടോട്ടലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിറകിൻ്റെ കൊള്ളി എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ചുറ്റി കൊണ്ടൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക അത് കഴുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് കരി കിട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക രണ്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ കരി നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരി നമ്മളെ ഇരുമ്പ് പണിക്കാരുണ്ട് കൊല്ലന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പണിക്കാർ അവരത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവരത് വീണ്ടും കത്തിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ കത്തിയൊക്കെ ചൂടാക്കാറുള്ളത് ആ ഇരുമ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചൂടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോളിൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് കോൾ രൂപപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളിവിടെ വ്യാപകമായിട്ട് കോൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം കോളിന് പരിചയമില്ലാത്തത് പക്ഷെ പല രാജ്യങ്ങളിലും അവർ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനും അതേപോലെ റൂം ഹീറ്ററൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നെരിപ്പോട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവട്ടെ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ കോൾ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കത്തിക്കും അതിൻ്റെ ചൂട് റൂം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എ ഫു മുഴുവൻ സമയം റൂമിനുള്ളിലൊരു ചൂടുള്ള അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കോളിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പ്രധാനമായിട്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് കുറേ അധികം സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ശരിക്കും എത്താത്ത കാർബൺ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാവും കുറേ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുക അതോടൊപ്പം ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇത് ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും ഈ കോളിന് നമ്മൾ പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കോക്ക് കോൾ ടാർ കോൾ ഗ്യാസ് തുടങ്ങി പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോളിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എസ് 
ടാറ് കണ്ടിട്ടില്ലേ റോഡൊക്കെ ടാർ ചെയ്യുന്ന ടാറ് അതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്ലാക്ക് തിക്ക് ലിക്വിഡ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിത്ത് അൺപ്ലസൻറ്റ് സ്മെൽ ടാറിന് വെച്ചാൽ സ്മെല്ലാം ഉണ്ടാവാം വളരെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറിലൊരു ലിക്വിഡാണ് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അബൌട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം വ്യത്യസ്ത സബ്സ്റ്റൻസുകൾ കൂടി ചേർന്ന സാധനമാണ് കോൾട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൾട്ടാറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ ധാരാളം സാധനങ്ങളുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കോൾട്ടാറിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സിന്തറ്റിക് ഡൈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കളറുകൾ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പെയിൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെറ്റീരിയൽ റൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽ തുടങ്ങി ധാരാളം വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കോൾട്ടാറിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നാഫ്തലിൻ ബോൾസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പാറ്റ ഗുളിക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം വാഷ് ബേസിനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കും ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം മറ്റ് ജീവിത ഇത് കൂറേ അതേപോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരാതെ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പുതിയ ഫോണൊക്കെ വാങ്ങിയ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വെളുത്ത ഗുളിക പോലത്തെ സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതും ഈ കോൾട്ടാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനമാണ് നിലവിൽ നമ്മൾ റോഡ് ടാറിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ ബിറ്റുമിൻ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിറ്റുമിൻ അതൊരു പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ പെട്രോളിയം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് പഠിക്കും മറ്റൊന്ന് കോൾ ഗ്യാസാണ് ഈ കോൾ കോളിൽ നിന്ന് കോക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് കോൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഫാക്ടറികളും പല ഇൻഡസ്ട്രീസിലും നമ്മളത് ഉപയോഗി ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ഈ ഫാക്ടറിക്ക് അതായത് കോളിൽ നിന്ന് കോ കോക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാക്ടറിക്ക് അടുത്തുള്ള കമ്പനികൾ പലതും ഈ കോൾ ഗ്യാസ് ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ കോൾ ഗ്യാസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തിൽ ലണ്ടനിൽ അതേപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ ലൈറ്റ്നിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്നിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് തെരുവുവിളക്കുകൾ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തിൽ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യന് ഈ കോൾ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളത് ലൈറ്റ്നിങ്ങിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്രോളിയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡി